ਤੇ ਫਿਰ নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী শরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস কম্পাসের দ্বিতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পে নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তা নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় প্রথম পর্বে আমরা শুনলাম উষ্মিলের গল্প মোট কথা উষ্মিল মৌরিমা সেন বলে এক ভদ্র মহিলাকে খুঁজছে কিন্তু উষ্মিল আর মৌরিমার মধ্যে একটা পুরো জেনারেশনের তফাত এবং এই দুই জেনারেশনেরই গল্প আমরা সাইমাল টেনিয়াসলি শুনছি বর্তমানে জিতু বলে একটি ছেলে যে একটি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে কাজ করে তাকে তার বস এই কাজটা দিয়েছে মানে মৌরিমাকে খোঁজার কাজটা তার বসের কাছে এই প্রস্তাবটা এসেছে তার বসের বন্ধুর কাছ থেকে বসের বন্ধু আবার জিতুকে পাঠিয়েছে তার ছেলের কাছ থেকে বাকি ডিটেলস নিতে তার ছেলের একটা সম্পর্ক আছে এই উষ্মিল বলে মেয়েটির সাথে তো চিরাগি বলেছে মানে যে ছেলে সেই চিরাগি জিতুকে বলেছে যে উষ্মিলের সাথে মিলে মৌরিমা সেন বলে এই মহিলাকে খুঁজে বার করতে হবে ক্লু হিসেবে জিতুকে দেওয়া হয়েছে একটি ইংরেজি বই একটি বাঙালি ছেলের লেখা ইংরেজি বই এবং সেই বাঙালি ছেলেটির যে পাস্টে মরিমার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল সেটাও আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারছি যাগে দেখা যাক এই দুই জেনারেশন কিভাবে একসাথে মিলে খুঁজে বার করতে পারে মরিমা সেনকে আদৌ খুঁজে বার করতে পারবে কি দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কতদূর করায় শুরু করছি কাম্পাসের দ্বিতীয় পর্ব বা হাতটা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে আমার সেলাইটা শুকোতে সময় লাগবে বলেছে ডাক্তার কবজির নিচের থেকে প্রায় কোনই পর্যন্ত অনেকটা জায়গা ফালা হয়ে গিয়েছে ব্যথা কমাবার ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু বেশিক্ষণ তার প্রভাব থাকছে না আমাদের বাড়িতে এখন লোকজন ভর্তি পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের যে কজন আত্মীয় স্বজন ছিল ওখানকার মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সবাই চলে এসেছে এবারে কলকাতায় তাদের জায়গা নেই তাই আমাদের এই দু খুপুরির বাড়ির ভরসা দাদা আপত্তি করেছিল গোটা ব্যাপারটায় একদিন রাতে খেতে বসে বলেছিল বাবা তুমি কোথায় রাখবে এদের আমাদেরই ঠিকমতো থাকার জায়গা নেই সেখানে শোবে কোথায় এই দশজন আর কি খাবে আমাদের কি এত টাকা আছে বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিল কোথায় যাবে এরা বিপদে আমরা পাশে না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে আমি পাশের বাড়ির একটা ঘর ভাড়া করছি সেখানে আপাতত শোবে কয়েকজন আর আমাদের সঙ্গে ডাল ভাত যা জোটে তাই খাবে আমার বউ আছে দশ বছরের একটা ছেলে আছে দীপুর পড়াশুনো আছে এটা কি হোটেল নাকি আর কেন কষ্ট করব আমরা তুমি যখন এসেছিলে কে জায়গা করে দিয়েছিল তোমায় মানুষকে সুবিধে করে দিলে তার নিজের কিছু করার তাগিদটা চলে যায় এই যে ঘরে ঢোকাচ্ছ দেখো তোমার ঘাড়ি গ্যাঁট হয়ে বসবে সব বাবা তাও মানেননি বরং শক্ত গলায় বলেছিল মা ছাড়া তোদের দুটোকে মানুষ করিনি আমি এদের দায়িত্বও নিতে পারব তেমন হলে তুই বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যা তোকে ভাবতে হবে না দাদা বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মেখে রাখা ভাত পড়েছিল ভাতের মতোই দাদা খেতে পারছিল না আমি দেখেছিলাম দাদার চোখে জল আমি জানি দাদা বাবাকে খুব ভালোবাসে দাদার কাছে পৃথিবীর সব একদিকে আর বাবা একদিকে সেখানে বাবা আলাদা হয়ে যেতে বলেছে দেখে দাদা যেন কি বলবে বুঝতে পারছিল না শুধু ধরা গলায় বলেছিল আমার তুমি এমন বললে বাবা দূর সম্পর্কের কয়েকজন মানুষের জন্য আমায় এমন বললে আমি কি শুধু নিজের জন্য বলেছি নাকি পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দেখে এবার বৌদি কথা বলেছিল বাবা তো ঠিকই বলেছেন বিপদে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে আর আমরা তাদের না দেখলে কে দেখবে আমি দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়েছিলাম এসব পারিবারিক নাটক আমার ভালো লাগে না তো সেই আত্মীয়রা এসেছে পাশের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া করা হয়েছে তাদের জন্য তবে তাতেও লাভ হয়নি খুব একটা এখন রাতে আমার আর বাবার সঙ্গে আরও তিনজন এই ঘরে ঘুমোয় দাদা আমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় এখন সাঁত্রিশ চলছে ডালাউজির একটা মার্চেন্ট কোম্পানিতে কাজ করে মাইনে খুব বেশি নয় বৌদি কলোনিরই কয়েকজন বাচ্চাকে পড়ায় দাদার ছেলে সন্দীপ তো এই বয়সেই বেশ গম্ভীর ধরনের লেখাপড়ায় খুবই ভালো সারাদিন নিজের মনেই থাকে 
কারো কাছেই খুব একটা ঘেঁসে না ওকে আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি এই শুনো তুই এই দশ বছরে ষাট বছরের মতো বিহেভ করিস কেন রে শুনু প্রতিবার একটু সময় নিয়ে বলে এমনি আমি বুঝি এই জায়গায় এই পরিবেশে থাকতে শুনুর ভালো লাগে না নিম্ন মধ্যবিত্ত এই কলোনি পাড়া ছোট বাসি পাউরুটির মতো বাড়িঘর ভাঙা ইট বের করা রাস্তা জলের লাইনে মারামারি গালাগালি সন্ধ্যের পর জেগে ওঠা মদ আর সাতটার টিমটিমে ঠেক আচমকা বোমাবাজি রেল লাইনের ধারে গলা কাটা লাশ পুলিশের বুটের আওয়াজ এসব একদম ভালো লাগে না ওর তাই হয়তো মনে মনে প্রস্তুতি নেয় ও ভিতরের আগুনটাকে দুহাত দিয়ে আগলে নিয়ে তাই হয়তো একাগ্র হয়ে এগোয় সামনের অন্য একটা উজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে আমি শুনুর থেকে মনে মনে এই নীরবতাটুকু ধার করি এই চোয়াল চাপা জেদটা ধার করি কারণ আমি জানি আমাকেও যেতে হবে এই সব পার করে আমাকেও যেতে হবে দূরে অনেক দূরে একা আমাদের এখানে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে বাবার এক পিসি আছেন তার কোনো কাজের দরকার পড়লেই কেন কে জানে আমার কথাই মনে পড়ে এই যে আমার বাঁ একটা ঢাউস ব্যান্ডেজ সেসব তিনি দেখেন না আমি বলি ঠাকুমা আমার শরীর ভালো নেই গো বালতি করে জল টানতে পারবো না ঠাকুমা সেসব পাত্তাই দেন না ওই তো হাতে একটু চড়ে গিয়েছে তাতেই এত ন্যাকামো বাবা আমাদের সময় বাঙালির ছেলেরা ব্রিটিশদের খুলি ভাঙতো তারা তো এমন বলতো না কো কাকে কি বুঝাবো তাই যতটা সময় পারি আমি আজকাল বাড়ি থেকে দূরে থাকি রেল লাইনের পাশে মুনির ভাইয়ের একটা ছোট কাঠগোলা আছে তার একদিকে মুনির ভাই সুন্দর বাগান করেছে বেশিরভাগ সময়টা আমি আজকাল ওখানেই কাটাই তা আজও দুপুরে খাওয়ার পরে আমার ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে এসেছি গোলায় মনীষবাবুর কথা মতো আমি গোটা লেখাটাকে নিয়ে খসা মাচা শুরু করেছি দেখি কবে শেষ করতে পারি ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার একটা টান আছে কেন আছে জানি না কিন্তু আছে সেই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এখনকার সমরে সুনীল শিষেন্দু আমি কিচ্ছু বাদ দিই না কিন্তু লিখতে গেলেই আমার কেন জানি না ইংরেজি চলে আসে ছোটবেলায় আমাদের কলোনির থেকে একটু দূরে একজন ইংরেজ পাদ্রী একটা অবৈতনিক স্কুল খুলেছিলেন বাবা আমাকে সেখানেই ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল কারণ দুটো এক টাকা লাগবে না পড়তে আর দুই ইংরেজিটা ভালো শিখতে পারবে রচিত বলে এটা নাকি আমাদের কলোনিয়াল হ্যাং ওভার তোরা তো বাঙাল ওদেশের লোকে বাংলার জন্য রক্ত দিল আর তুই ইংরেজি মারাচ্ছিস সালা তোর লজ্জা লাগে না আমি বুঝি কোনো মতবাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া মানে তার মনের ফ্লেক্সিবিলিটি কমে যাওয়া আমার যদি কিটস ভালো লাগে যদি ডিকেন্স ভালো লাগে আমার যদি অডন পড়তে ইচ্ছে করে তবে কার কি এসে যায় তাতে ভাষা বাহক মাত্র মনের ভাবটাই তো আসল কিন্তু এই রচিতকে কে বোঝাবে ওর এই ক্রনিক তর্ক করার অভ্যেসটাকে আমি খুব ভয় পাই মুনির ভাই এক ভাঁড় চা নিয়ে এসে আমার পাশের টেবিলে রাখল কে দেব আজ হাতটা কেমন আছে ভালো মুনির ভাই তবে একটু তো ভোগাবেই তুমি তো শান্তশিষ্ট মানুষ বাবা কিভাবে এমন ঝামেলায় পড়লে আমি কিছু না বলে চায়ের ভাঁড়টা তুলে নিলাম শারীরিক কোনো সমস্যা হলে জনে জনে সেটার গল্প বলাটা আমার খুব বিরক্ত লাগে মুনির ভাই বোধ বুঝল ব্যাপারটা আর কথা না বাড়িয়ে সামান্য হেসে আবার নিজের কাছে চলে গেল আমি আলতো করে বাঁ হাতের ব্যান্ডেজটা ধরলাম একদিন অন্তর পাল্টাতে হয় এটা কি যে ফালতু ঝামেলা কপাল খারাপ থাকলে কত কি যে হয় সেদিন একটা ছেলেকে দ্বিতীয় বোমাটা ছুটতে দেখেছিলাম আমি মরিমা কি ভাববে সেসব আমার মাথায় আর ছিল না ওর হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকায় আমি পাশের একটা বড় বাড়ির গলির ভেতর ওকে টেনে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু এখানেই গন্ডগোল হয়েছিল একটু আচমকা টানে মরিমার হাত থেকে গীতবিদানটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে গলিতে ঢুকে মরিমা কাঁপছিল ভয় অমন ফর্সা মুখটা উত্তেজনা আর ভয় পুরো গোলাপি হয়ে গিয়েছিল ভালো করে কথাও বলতে পারছিল না ও আমি ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম স্টেডি স্টেডি হও কিচ্ছু হয়নি ভয় পেও না একদম ভয় পাবে না আমার বই ওই গীত পিতার পড়ে গিয়েছে তাই তো ওর খালি হাত দুটো আমার নজরে পড়েছিল আমি দ্রুত ঠিক করে নিয়েছিলাম কি করব দুটো বোমা পড়ার পরে থমথম করছিল গোটা অঞ্চলটা হাওয়ায় বারুদের ঝাঁঝালো তেতো গন্ধ ভাসছিল আমি গলিটার ভেতর থেকে মাথা বের করে দেখেছিলাম বইটা বাস স্টপেই পড়ে আছে লোকজন ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে চারদিকে ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম আমি 
এক দৌড়ে গলি থেকে বেরিয়ে বইটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার পিছন ফিরে গলির দিকে দৌড় লাগিয়েছিলাম আর ঠিক তখনই তৃতীয় বোমাটা ফেটে গিয়েছিল কোথায় ফেটেছিল কতদূর ফেটেছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি আমি শুধু শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম মনে হয়েছিল হাতে বোধহয় কেটে বাদি চলে গেল তাও বইটা ছাড়িনি টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম মৌরিমার সামনে মৌরিমার চোখ চলে গিয়েছিল আমার বাঁ হাতের দিকে ভয় কথা বলতে পারছিল না ও আমিও এবার তাকিয়েছিলাম ব্যথার জায়গায় দেখেছিলাম লোহার একটা সলাকা আড়াআড়ি ঢুকে আছে হাতে আর সেটা চুইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে ব্যাস আর আমার কিচ্ছু মনে নেই আমার জ্ঞান ফিরেছিল পিজি হাসপাতালে বাঁ ছোট একটা অপারেশন করতে হয়েছে ওই লোহার সলাকা বের করার জন্যে তারপর সেলাই করে দেওয়া হয়েছে শুনেছি যে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়েছিলাম সেই বাড়ির লোকদের মৌরিমায় ডেকে বের করে যা ব্যবস্থা করার করেছিল সেই ঘটনার পর থেকে আমি এখনও ইউনিভার্সিটি যেতে পারিনি মৌরিমার সঙ্গেও যে আর দেখা হয়নি সেটা তো বলাই বাহুল্য তবে খুব ইচ্ছে করে ওকে দেখতে অন্তত একবার ওর গলাটা শুনতে আমি শুনেছি ওদের বাড়িতে টেলিফোন আছে কিন্তু আমার কাছে তো নম্বর নেই থাকলে অন্তত গড়িয়াহাটার কোনো দোকান থেকে ফোন করতাম একবার দীর্ঘশ্বাসটা আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো আমি আবার পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিলাম কিন্তু কিছু লেখার আগেই পেছন থেকে বলে রচিতে চিৎকারটা শুনতে পেলাম ইলেশ আর রচিত আমার বাড়ি চেনে ওরা আসে মাঝে মাঝে তাই এখানে রচিতকে দেখে অবাক মোটেও হলাম না বরং একটু বিরক্তই হলাম কোথাও কি একটু নিজের মতো থাকতে পারবো না সবাই এত গায়ে পড়ে কেন আমি পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম আরে কি রে তুই আয় আয় বস আরে না রে বসবো না তুই ওট রচিত হাত দিয়ে আমায় উঠে পড়তে বলল মানে উঠবো মানে আরে বাড়িতে চ তাড়াতাড়ি কেন বাড়িতে যাব কেন কি ব্যাপারটা কি বলতো আমি এবার আর বিরক্তিটা লুক হলাম না রচিত তাকালো আমার দিকে তারপর কেটে কেটে বলল ভাই তবে কি মৌরিমাকে আমি এই রেল লাইনের ধারে মুনির ভাইয়ের কাঠগোলায় নিয়ে আসবো বাপ আমার আমাদের ছোট্ট ঘরটাকে জীবনেই প্রথমবার আমার রাজপ্রাসাদ মনে হলো সাহিত্যের ছাত্র তো তাই হাইপার বোল ব্যবহার করা ছাড়া আমার মনের ভাবটা ঠিক বোঝাতে পারি না আমাদের ঘরের বাইরে বেশ কয়েকজন জমা হয়েছে তবে ভেতরে ঢুকছে না কেউ সবাই দরজার বাইরে থেকেই উঁকি দিচ্ছে সবাইকে সরিয়ে আমি আর রচিত ভেতরে ঢুকলাম বিছানার একধারে বসে রয়েছে মৌরিমা ওর পাশে সিমি আর ওদের সামনে লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৌদি আমায় দেখে বৌদি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন তরবর করে বলল যাক তুমি এসে গিয়েছ আমি বরং একটু চা করে আনি তোমরা বসে কথা বলো বৌদি ঘর থেকে বেরোবার সময় সবার চোখ মাঝিয়ে আমার দিকে তাকি মুচকি হেসে ঠোঁট পাকালো বুঝলাম পরের সাত দিন আমার পেছনে লাগার মতো রসদ বৌদি পেয়ে গিয়েছে ঘর থেকে বেরিয়ে বৌদি ভিড়টাকে সরিয়ে দিল আমি একটা মোড়া টেনে বসলাম তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে বললাম কি ব্যাপার তুমি হঠাৎ মরিমা সময় নিল একটু এতক্ষণ মাথা ঘুরিয়ে আমাদের সংসারের কঙ্কালটা দেখছিল এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল আরও আগেই আমার আসা উচিত ছিল মা ছাড়েনি আজ সিমির বাড়ি যাব বলে এসেছি ইনফ্যাক্ট ওদের গাড়িতেই এসেছি আমি তো চিনি না তাই রচিত নিয়ে এলো তোদের এখানে আমি কি বলবো বুঝতে না পেরে মাথা নাড়লাম সেদিন খুব স্টুপিডের মতো কাজ করেছ তুমি আমি কি বলেছিলাম বইটা আনতে আমি তো জাস্ট বলেছিলাম বইটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে না আসলে ওই রিফ্লেক্সে চলে গিয়েছিলাম আমি আর কি লেভিয়াসিন আমার রিফ্লেক্স দেখাচ্ছে সালা খিঁচি উঠল রচিত খুব সিনেমা দেখো না কি মনে হয়েছিল আমার ড্যামজেল ইন ডিস্ট্রেস এখন হাতটা যদি আর ঠিক না হয় তবে ঠিক হবে না কেন নিশ্চয়ই হবে সময় লাগবে এই যা আর যা হয়েছে তা একটা অ্যাক্সিডেন্ট মাত্র আমার হয়তো বলা সাজে না তাও বলছি হিরোয়জম আর ফুলিশনেসের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আমি ভালো করে একবার তাকালাম মরিমার দিকে 
মেয়েটাকে বাড়ি বইয়ে সব বলবে বলে এসেছে ওর বই আনতে গিয়ে আমার এই দশা হলো তার ওপর ওই আমায় ঝাড়ছে নেহা তোর প্রতি আমার দুর্বলতা আছে তাই শুনছি নাহলে কখনো কিছু করিয়ে দিতাম মরিমা এবার সিমির দিকে তাকিয়ে বলল তোর একটু বাইরে যা আমার আদিত্যর সঙ্গে কিছু কথা আছে বাইরে যাব অবাক হয়ে রচিত আমাদের দুজনকে দেখল হ্যাঁ বলাই বাউল্য আমিও অবাক হলাম কিন্তু দেখালাম না বরং রচিতকে বললাম আরে যা না বাইরে কথা শুনতে হয় জানিস না হেড সার এসেছেন তোদের বাড়ির লোকেরা খারাপ ভাববে না যা বলছি শোনো সিমিকে নিয়ে বাইরে যাও যাও চলো সিমি উঠে রচিতকে টান মেরে বাইরের দিকে যেতে যেতে বলল আমি যাই বৌদি কি করছে দেখে আসি ওরা চলে যেতেই ঘরটা কেমন যেন নির্জন হয়ে গেল আর আবার আমার মনে হতে লাগলো হাঁটো দুটো বোধ এবার সত্যি সত্যি খুলে পড়ে যাবে আমি বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করলাম তারপর বললাম তুমি আসবে আমি এক্সপেক্ট করিনি আসলে এমন হাড় গোড় বের করা বাড়িতে তুমি আসবে ভাবলেই কেমন লাগে মরিমা শাড়ি নাচলটা কোলের ওপর রেখে চেপে সমান করতে করতে বলল হাড় গোড় বের করা হলেও তো তোমাদের নিজেদের বাড়ি আমাদের মতো তো অ্যাটলিস্ট জেঠুর কলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না তাই না চুপ করে গেলাম আমি কখনো কোনো কিছুর জন্য এমন ঝুঁকি নেবে না আর এই জন্য এসব পলিটিক্স আমার ভালো লাগে না আনরুলি মব যত ডিসকাস্টিং যারা এসব করে তাদের সঙ্গে কথা বলতেই আমার ঘেন্না লাগে তুমি তুমি সত্যি কোনো পার্টি করো না তো ঘেন্না লাগে রচিতের সঙ্গে তো কথা বলো তবে তোমার নাম কি রচিত তুমি করো পলিটিক্স না একদমই না ওসব আমার ধাতে সয় না মরিমা চোখ দুটো এবার শান্ত হয়ে এলো যেন ও উঠে দাঁড়ালো ঠিক আছে আমি আসি আরে চা খাবে না বৌদি যে বানাচ্ছে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবার আর কি কথা আছে বললে না তো মরিমা তাকালো আমার দিকে যা বলার বললাম তো তাছাড়া আমি চা খাই না আর এবার যেতেও হবে না হলে বাড়িতে সমস্যা হবে কথাটা বলে মরিমা আমার পাশ দিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ তারপর আলতো করে আমার হাতের ব্যান্ডেজটা ধরে পড়ল খুব ব্যথা না কষ্ট হচ্ছে খুব সুন্দর অবশ করা গন্ধ পেলাম আমি একটা এত কাছ থেকেই প্রথম ভালো করে দেখলাম ওকে বাদামি চোখের মনি পাতলা টিকলো নাক থুতনিতে আলতো একটা টোল আমার গলা বুঝে এলো যেন বরফের সাপ যেন দ্রুত পাক খেল শিরদাঁড়ায় আমি মৃদু গলায় বললাম কষ্ট হচ্ছিল বটে কিন্তু এখন আর কোনো কষ্ট নেই রোদের জোর নেই একদম তাই জাজেস কোর্টে নেমে হর্টিকালচারের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই মোড় পর্যন্ত আসতে কষ্ট হয়নি জিতুর পাশাপাশি দুটো একই রকম বাড়ি দেখে একটু থমকে গেল একটার নাম প্রিয়ম অন্যটা সত্যম ও পকেট থেকে ঠিকানাটা বের করে দেখল আবার ওকে প্রিয়ম বিল্ডিংয়ে ঢুকতে হবে দরজা দিয়ে ঢুকে একটু এগোলেই একটা পাথরের ডেস্ক মতো জায়গা ওপারে নীলকালো উর্দি পরা দরোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখটাও ওই পাথর দিয়েই বোধ হয় তৈরি আচ্ছা এসব চাকরি করতে গেলে কি সব সময় রেগে আছি ধরনের একটা ভান করে থাকতে হয় দরোয়ান ভদ্রল একটি মধ্যবয়স্ক ওকে দেখে গম্ভীর চোখে নিঃশব্দে প্রশ্ন ছুটল উসমিল মুখার্জি সেভেন বি আপনার নাম পুনর্জিৎ চৌধুরী আমার আসার কথা ছিল দাঁড়ান ভদ্রলোক ইন্টে কমে কথা বলে নিল ওপরে তারপর বলল ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান সোজা হন লেন্সের দিকে তাকান ওর ছবি সহ একটা প্রিন্ট আউট বের করে ওকে সই করতে বলল দরোয়ানটি সই করতে করতে হাসি পেল জিতু সব জায়গায় ছবি আর সই সিকিউরিটি আর তাল মিছরি এক হয়ে গিয়েছে এখন কাগজটা খাপে পুড়ে দরোয়ানটি বলল 
সামনে থেকে ওই বাদিকে লিফটটা নেবেন ওটা অড নম্বরে দাঁড়ায় আসুন লিফটের ভেতরে দাঁড়িয়ে মোবাইলে সময় দেখল জিতু সাড়ে দশটা বাজে আজও ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছে বস বলেছেন এই কদিন আর অফিস যেতে হবে না এই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করাটাই হবে ওর একমাত্র কাজ আচ্ছা কাজ পেয়েছে ও একজন মহিলাকে খুঁজে বের করতে হবে সম্বল শুধু তার মেয়েটার নেম আরে বাবা বিয়ের পর কি সারনেম হয়েছে সেটাও যদি জানা যেত তাহলে একটা কথা ছিল কিন্তু এভাবে খুঁজে পাবে কি করে কিছুই বুঝতে পারছে না জিতু লিফটে একটা নরম ধাতব শব্দ তুলে থামল তারপর চকচকে স্টিলের দরজাটা খুলে গেল সামনে লিফট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো জিতু চারদিক নরম হলুদ আলোয় মোড়া দুপাশের দেওয়াল সুন্দর মুখোশ দিয়ে সাজানো আর কয়েকটা বনজাইও রাখা আছে দেখল আলিপুরের এই অঞ্চলে এমন একটা ফ্ল্যাটের যে কি দাম হতে পারে সেটার আন্দাজ আছে জিতুর লিফটের সামনে সেভেন এ তার পাশ দিয়ে এগুলো ও দূরে ভারী মেহগনি কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে দরজার গায়ে ছোট কাঁচের এলইডি টিউব দিয়ে লেখা সেভেন বি দরজার পাশে একটা নেম প্লেট লেখা আছে বাসুজ তবে কি ভুল চলে এলো নাকি কিন্তু নিচে থেকে দারোয়ান তো ফোন করল বেলটা বাজিয়ে দুপা পিছিয়ে দাঁড়ালো জিতু চট করে একবার নিজে জুতো দুটো দেখে নিল সঙ্গে গায়ের সোয়েটারটাও ফিটফাট করে নিল একটু দরজা খুলল একটা অল্প বয়সী মেয়ে আপনি পুনর্জিৎ চৌধুরী জিতু মাথা নাড়ল আসুন ওই দিকে জুতোটা ছেড়ে আসবেন একটু মেটা হাত দিয়ে দরজার পাশে সুর এক দেখালো ভেলক্রো লাগানো জুতো খুলে এক পাশে সরিয়ে রেখে মেটার পেছন পেছন এগুলো জিতু পাথরের মেঝে মোজার ভেতর দিয়ে শীতের আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছে পায় তবে বেশিক্ষণ না মেটা ওকে কার্পেটে মোড়া বসার জায়গা দেখিয়ে বলল আপনি একটু বসুন দিদি আসছেন মাখন রঙা লেদারের বিশাল সোফা পাশে দামি কাঠের আসবাব সঙ্গে মানানসই আলো লাগানো সিনেমায় এমন সাজানো বাড়ি দেখেছে জিতু ভিতরে ভিতরে একটু ট্যাপ খেয়ে গেল মনে পড়ে গেল রায়পুরে ওদের বাড়িটা ছোট ঘর তেলকালি মাখা রান্নার জায়গা অন্ধকার বাথরুম আর মনে পড়ে গেল সামনের ছোট্ট বারান্দার মতো জায়গায় মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে উপুর হয়ে লটারির টিকিট মেলানো বাবাকে বুকটা জ্বালা করে উঠল আচমকা মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা লাগলো সকালের অর্ধেক কাঁচা কচুরিটাই কি হজম হয়নি জল খাবেন মেয়েটা ফিরে এসেছে আবার মাথা নাড়ল কলকাতায় এই জিনিসটা দেখেছে ও খাবে কি না জিজ্ঞেস করে সবাই সরাসরি খাবার এনে সামনে রাখে না বিশেষ কেউ ব্রেকফাস্ট করেছেন দিদি বললেন জিজ্ঞেস করতে আমি ঠিক আছি জিতু সামান্য হাসল মেয়েটা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই জিতু শুনল একটা গলা ভুল থাকার জন্য তো খাবারের কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি জিতু সামান্য ঘাবড়ে গেল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে সেই গলার অধীশ্বরী আমি উসমিল তুমি পুনর্জিত হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম আর কি ব্যাপার উঠে দাঁড়ালে কেন আমি কি তোমার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস নাকি উসমিল সোজা তাকালো জিতুর দিকে জিতু বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটাকে আটকালো কোনো মতে উসমিলের দিকে তাকালে যে কোনো মানুষের চোখ আটকে যাবে এক একজনের রূপের ভেতরে একটা সুপো গ্লু থাকে চোখ সরানো যায় না হেরো তেমনি আছে উসমিলের বয়স খুব বেশি হলে চব্বিশ পঁচিশের মতো হবে মানে ওর চেয়ে বছর তিনিকে ছোট কিন্তু মেজা যেত পুরো হিটলার এমন সুন্দরী আর রাগী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওকে হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে বের করতে হবে সর্বনাশ করেছে বসো উসমিল নিজে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল পুনর্জিৎ নামটা বড্ড বড় ছোট কিছু নেই জিতু ওকে এই আমার স্যান্ডউইচটা এখানে নিয়ে আয় আর জিতু কেউ দে তাড়াতাড়ি আমি খাবো না সকালে খেয়ে এসেছি 
জিতুর বুকের নিচটা আবার জ্বালা করে উঠল একটু বলি তুই যা নিয়ে আয় তো ওসমিল এবার তাকালো জিতুর দিকে শোনো জিতু খাবার নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে এবার কাজের কথায় আসা যাক আমি বেসিক্যালি ব্যাঙ্গালুরুতে থাকি কিন্তু পাস্ট ফিউ ইয়ার্স আই ওয়াজ ইন দ্য স্টেটস ফর স্টাডিজ কলকাতায় আমি ছেলেবেলায় এসেছিলাম একবার তারপর দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম সো আমি কিন্তু বিশেষ কিছু চিনি না হ্যাঁ ওটাতে অসুবিধা হবে না আমি চিনি কিন্তু আমায় একটু ডিটেলসটা বলবেন ম্যাম আই ইউ সিরিয়াস রাইট নাও ম্যাম অ্যাগেন ক্যান ইউ কল মি উশমিল কাইন্ডলি আর তুমি বলবে আপনি ম্যাম এসব প্রোটোকল আমার জঘন্য লাগে ওকে ওসব চিরাককে গিয়ে বলবে তুমি হি লাইকস টু হিয়ার অল দিস নন সেন্স ব্লাডি আঙ্কল টমস ক্যাবিন ভার্জন অফ থিংস ঠিক আছে ম্যাম ইয়ে উশমিল বোকার মতো একটু হাসল জিতু এমনিতে ওর কনফিডেন্স বেশ ভালোই কিন্তু আজ কি হচ্ছে কে জানে হুঁশমিলের মধ্যে কি রেডিও অ্যাক্টিভিটি আছে নাকি বুড়ি খাবারে দুটো প্লেট রাখলো সামনে উশমিল একটা তুলে নিয়ে বলল আমি জানি না চিরাক তোমাকে কতটা বলেছে দেখো আমি কলকাতায় এসেছি একজনকে খুঁজতে তার নাম মৌরিমা সেন তবে দ্যাটস হার মেড এন নেম বিয়ের পর কি নাম হয়েছে আই হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া আর এটাও জানা নেই উনি বেঁচে আছেন কিনা অ্যাট অল কারণ এখন ওর বয়স হওয়ার কথা সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্স মতো সো ইউ হ্যাভ টু হেল্প মি ইন দিস রেগার্ড জিতু প্লেটের দিকে তাকালো দুটো স্যান্ডউইচ ও তুলল প্লেটটা না খেলে আবার কি বলবে কে জানে উশমিল বলল আদিত্য মুখার্জি ইজ কোয়াইট বিগ নেম ইন দ্য লিটারারি ও রিনা কিন্তু ইংরেজিতে লেখেন বলে হয়তো এখানকার কমন মাস খুব একটা নাম জানেন না যাই হোক উনি আমার দাদু মানে ঠাকুর দাদা হন মানে একদম আমার নিজের নয় আমার বাবার কাকা হন বা বলতে পারো হতেন গত বছর মারা যান উনি তখন আমি ওর কাছেই ছিলাম তো ডেথ বেডে উনি আমার রিকোয়েস্ট করেন একজনকে খুঁজে বের করতে কিছু জিনিসের সঙ্গে একটা ফোটোও দেন সঙ্গে একটা নাম তো ওর কথা মতোই আমায় এই মরিমা সেনকে খুঁজে বের করতে হবে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ একটা স্যান্ডউইচ শেষ করে জিতু ঘান নাড়ল উশমিল প্লেটটা শেষ না করে টেবিলে নামিয়ে রেখে আচমকা জিজ্ঞেস করল আচ্ছা জিতু ডিউ বিলিভ ইন লাভ মানে আরে প্রেম রে বাবা বিশ্বাস করো প্রেমে দেখো শুনেছি সো কল লজিক্যাল লোকজন নাকি ভূত হোমিওপ্যাথি প্রেমে বিশ্বাস করে না ওয়ার অ্যাবাউট ইউ জিতু থমকে গেল একটু আচমকা চোখের সামনে ভেসে উঠল আঁখির মুখ প্রেমে সেই কলেজ জীবনে একবার পড়েছিল কিন্তু সেটা খুব সুখের স্মৃতি নয় ভূত আর হোমিওপ্যাথি নিয়ে বিশেষ কিছু ভেবে দেখিনি ওয়ার অ্যাবাউট প্রেম আছে নিশ্চয়ই পড়েছিলাম প্রেম নাকি নেচারের একটা ট্রেক হিউম্যান রেসকে সার্ভাইভাল মানে বাঁচিয়ে রাখার একটা ট্রেক তো আমার দাদু ওয়াজ ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল তাই আমায় খুঁজতে পাঠিয়েছেন এখানে বাট মাইন্ড ইট ইউ মাস্ট কিপ দিস সিক্রেট প্রেস জানতে পারলে কিন্তু ঝামেলা হবে প্লাস দাদু চাননি মৌরিমা সেনের কোনো সমস্যা হোক হাজার হলেও শি ইজ ম্যারেড নাও তাই আমি চেয়েছি এমন কারো হেল্প নিতে যে এটাকে ইউ নো ডিসক্রিটলি মানে গোপনে করতে পারবে ইউ গার ইট খাবার শেষ করে উশ্মিল ভেতরে গেল যাওয়ার আগে বলল আমরা এখনই বেরোবো একবার বিবেকানন্দ রোডে যাব জিতু উঠে জুতোটা পরে নিল তারপর দরজা খুলে করিডোরে এসে দাঁড়ালো মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উশ্মিল বেরিয়ে এলো নীল জিনসের ওপরে একটা সাদা উইন চিটের পড়েছে ছেলেদের মতো করে কাটা চুলটা আঁচড়ে নিয়েছে একটু এত সুন্দর কোনো মেয়েকে কোনোদিন দেখেনি জিতু এমন মেয়েদের প্রেমে পড়তেও দ্বিধা হয় মনে হয় এসব মেয়েরা দেবতাদের জন্য সাধারণ মানুষদের এদের থেকে দূরে থাকাই ভালো লিফটে উঠে একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকলো জিতু উশ্মিল কি পারফিউম মেখেছে কে জানে মনে হচ্ছে হর্টিকালচারে চলা গোটা ফুলের এক্সিবিশনটা উঠে এসেছে লিফটের মধ্যে নিচে নেমে ওই পাথরের ডেস্ক আর পাথরের মতো দরোয়ানকে পার করে এসে উশ্মিল জোরে হাঁক দিল বিহারি বিহারি চিরাগের লোকজন ও চিরাগের মতো স্টিউপেড কোথায় যে যায় জিতু দেখল মেন গেট থেকে দৌড়ে আসছে একজন বুঝল এই বিহারি মধ্যবয়স্ক লোকটার পরনে ধূসর প্যান্টের ওপর ফুল হাতা নীল সোয়েটার লোকটা দৌড়তে দৌড়তে দুহাত ছাড়ছে 
जीतु बुझल खनि तैरि कर गाड़ी बेर करो गाड़ी बड़ एसिवी जीतु सामने बस उमिल पीछन थे हाथ बाड़िए एक कागज धरिए दिल और हाथे एड्रेस एखे एन जो एड्रेसा देखे जीतु बिहारी के बल मालिकतला चलू से खान विवेकानंद रोड धरे शिमले जाब शिमले वाट इज दैट मीन शिमला शिमले स्वामी विवेकानंद बाड़ी छिल मैं उमिल ओखान का ठिकाना ये गुड तो तुम्हें कि डिटेक्टिव ना कि मीस लाइक होम्स फारो यू नो ए जैक रिचर एकदम ही ना हमें अकाउंटेंट हमारे कम्पानीटार डिटेक्टिव एजेंसि हम गल्पर मत को खून पा चुरी हम डाक पड़े ना फिजिक पीछन थे मुख फिर रास्तार दिखे तकाल जीतु अपना थे एक दीर्घास बैरिए ऐले बल्ले पड़ा खिलाधलो करत खूब लोके बोलत फुटबल भलोई खेले और निजे इच्छे हतो बड़ हो मोहन बागने खेल कंतु दीदी वही घटनार पर पाराटाई जान कम शत्रु शिविर मत हो उठे जे बयसटा खिलाधलो मानुष से ही समयटा ही कम जान सवार सर एक घरे गोरा क्यों भलोक कथाओ बोलत ना और संगे रास्ता दिए जावर समय दीदी नामे कत जो खराब कथा टिटकिर सुनते हतो एक एक दिन भर मानुषा विद्रोह करत मन हतो जरा सब बोलते तरह धरे आच्छा कर पिटिए दे कड़तना मायर कथा मन पड़त जो मा बार बार बोल तर तो दीदिर जो लोकर का मुख देखाते रे तु अब खराब किचू करिस ना रे जीतु हमार सब ही तो गए तोर सम्बन्धे खराब किचू सुनने क्या आत्महत्या करते रे तोर बाप तो मानूष नये तु अंत तो कथा तो भाविस भाव जीतु शुद्ध मायर कथा नय बाबा दीदी जेनी हितेश दा सब कथा भाव और भावे बोले जान क्या आटके जाए जान मन खुले निजे इच्छे मत बाँचते परे ना अफिसे जा माइने पाए खूब एक सुरहा है ना और भावे बैंकिंग परीक्षा देवे क्योंकि वो जाने परीक्षागुलो तो गाचर फल नये जे पेड़े ने एक प्रस्तुति चाहिए खबरों नहीं है ढाकुरियार एक सेंटर आखने बैंकिंग सार्विसर परीक्षार जो कोचिंग देव है क्योंकि कूड़ी हजार टाक लागे भर्ती होते कथाय पा अत टाक एक बार बस के बोले टार कथाटा धार हिसेब ने टाटा तपर मसे मसे माइन थे काटिए दे बस शुने हेसे कि माल्टिनेशनल कम्पनी भेवेचो कत टा पाओ तुम जो काटब मन आ तो मायर अपारेशन आगे पचिस नहीं चो ये ठीक गत बचर ही लोनटा नहीं शोध है बस जे टाक देवें ना से स्वाभाविक माँ जाने बैंक चाकर गीटा तक राग करे एत बड़ शर दिए भगवान ये खाटा खाटिए रोजगार कर कत लोके कत किचू कर तु तर बापर मत से ढेड़स ही रही गलि बुझेस ढेड़स जो ही ग्रीन भेजिटेबल होक ना क्या जीतु जाने वास्तव जीवने तरह खूब एक कार्यकारिता नहीं शिमले पड़ा ढुके एक चायर दोकने गाड़ी दाड़ कराते बोल चितु तरह उश्मिल के गाड़ी बस थकते नामल रास्त दोकान छोट माथार ओपर मयला प्लसटिक और सामने कैकटी टप्पी मारा बेच पता जीतु दोकानी लोकटा के जिज्ञेस कर लो अच्छा भाई अठारो सीट कथा बोलते कल्टो दिखे चाचा रेस्टुरेंट आचा रेस्टुरेंट ताई सें टें कि नहीं 
ওই আঠারো সিতে এখন ফেলা টুটেছে নকুবাবু প্রোমোটিং করছেন যান গিয়ে দেখে নিন ওই যে ওই সামনের ল্যাম্প পোস্টের পাশে গাড়িতে উঠে বিহারিকে এগোতে বলল জিতু তারপর পিছনে ঘুরে উসমিলকে বলল বুঝি সেনদের বাড়িটা বোধ আর নেই তাও যাওয়া যাক ল্যাম্পোস্টটা পার করে গাড়ি থেকে নামল ওরা জিতু দেখল সত্যি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে তবে পুরো কাজ হয়নি সামনে একটা বড় হলুদ বোর্ড লাগানো তাতে বাড়ির ঠিকানাটা দেওয়া আছে এইটিন সি উসমিল ঠুঁট কামড়ে তাকালো সেই দিকে তারপর মাথা নাড়ল নিজের মনে আচ্ছা আশেপাশে জিজ্ঞেস করা যাবে কিছু মানে সেনরা তো আগে এখানেই ছিলেন নাকি কোথায় গিয়েছেন সেটা জানা যাওয়ার কোনো চান্স আছে জিতু মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল পাশের দোকানটার দিকে কিন্তু সেখানকার লোকটা কিছুই বলতে পারল না জিতু আরও চারটে দোকান ঘুরল কিন্তু কেউই কিছু জানে না অবাক লাগলো ওর অদ্ভুত তো ও আশেপাশে মাথা ঘুরিয়ে দেখল রাস্তার ওই পারে একটা গম কল আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ পুরনো জিতু চট করে পার করল রাস্তাটা তারপর এগিয়ে গেল দোকানের দিকে এবার উসমিলও এলো ওর পিছন পিছন দোকানদার লোকটি বেশ বৃদ্ধ চোখেও কিছুটা কম দেখেন আচ্ছা কাকু সামনে ওই আঠারো সি বাড়িটায় উমাপদ সেন বলে একজন থাকতেন না তারা এখন কোথায় আহ উমাপদ সেন লোকটি ছানি ঢাকা ফ্যাকাশে চোখ তুলে তাকালেন তারপর যেন ডুব দিলেন স্মৃতির দিঘিতে চৌত্রিশ বছর হয়ে গেল ওরা বাড়ি বেঁচে চলে গিয়েছে আমি জানি না কোথায় গিয়েছেন এই তল্লাটে আর নেই তারপর ঘোষরা এই বাড়ি কিনেছিল ওরাও তো গত বছর বিক্রি করে দিল নকুবাবুকে সব পুরনো বাড়িগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাবু লোকটি আরও কিছু বলতে হয়তো কিন্তু জিতু তার আগে সরে এলো উসমিলকে বলল সেনরা তো নেই তবে তবে গড়িউ মিন বাই তবে আর একজন আছে তবে কলেজ স্ট্রিটের কাছে থাকে সিমন তিনি বড়ুয়া দাদুর ব্যাচমেট ছিল সেখানে গেলে হয়তো কোন উসমিল কথাটা শেষ করতে পারল না জিতুর বুক পকেটে আচমকা বেজে উঠল ফোনটা সরি জিতু কি করবে বুঝতে পারল না উসমিল চোখ দিয়ে ফোনটা ধরতে বলল ফোনের স্ক্রিনে চোখ রেখে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল জিতুর দিদির নাম্বার আবার হিতে সাবার মেরেছে নাকি হ্যাঁ কি হয়েছে ভাই তুই এক্ষুনি আয় সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে প্লিজ ভাই দেরি না করে এক্ষুনি আয় ফোনে বলার মতো সময় নেই রে শোন দিদি হ্যালো ফোনটা কেটে উসমিলের দিকে তাকালো জিতু গলা শুকিয়ে গিয়েছে ওর কি বলবে এখনো কাজে বেরিয়ে প্রথম দিনেই মাঝপথ থেকে চলে যেতে হবে কি ভাববে উসমিল ওয়াচ রং ইজ ইট সামথিং আর্জেন্ট হ্যাঁ আমি ভেরি আনপ্রফেশনাল অফ ইউ আই মাস্ট সে বাট ইউ ক্যানট উইন আ রেস উইথ এ রিলাকটেন্ট হর্স সো স্কুট যাও অ্যাটেন্ড ইউর এমার্জেন্সি আই এক্সট্রিমলি সরি ম্যাম মেক শিওর পরের দিন থেকে যেন সরি না বলতে হয় ওকে কথাটা বলে উসমিল পিছনে ঘুরে সোজা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল চোয়াল শক্ত করে চোখ বন্ধ করল জিতু এক বাগান ফুলের গন্ধ রেখে গেল উসমিল তবে তার মাঝে কাঁটার আভাসও স্পষ্ট পাচ্ছে জিতু সুনুর জ্বর হয়েছে দুদিন হল গড়িয়াহাটের এক ডাক্তারকে দেখাতে সুনুকে আমি আর বৌদি নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সে এমন ফ্যাচাঙের ওষুধ দিয়েছে যে আমাদের ওখানে পাওয়াই যাচ্ছে না দাদা আমায় বলেছে মেডিকেল কলেজের কাছে যে ওষুধের দোকানগুলো আছে সেখানে খোঁজ করতে আমি পকেটে হাত দিয়ে প্রেসক্রিপশনটা দেখে নিলাম ঠিক আছে আসলে গত চার দিন আগে ট্রেনে আমার পকেট মার হয়েছে বারো টাকা মতো খোয়া গিয়েছে কি যে অসহায় লাগছে আমার এত টাকা এভাবে চোট হয়ে যাবে ভাবিনি তবে কিছু করার নেই কারো এমনিতেই চারদিকে মারামারি বোমাবাজি চলছেই তার সঙ্গে প্রচুর মানুষ এসেছে বর্ডার ডিঙিয়ে কলকাতা এখন যেন অফিস টাইমের সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনের কামরা আজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হয়েছে কয়েকটা আজকাল বেশিরভাগ দিনই ঠিক মতো ক্লাস হয় না কলেজ স্ট্রিটে গন্ডগোল লেগেই থাকে মাঝে মাঝে কারফিউ হয় হাত তুলে আমাদের সার বেঁধে যেতে হয় খুব বাজে লাগে তবে আজ তেমন কিছু নেই মানুষজন স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছে রাস্তা দিয়ে 
আমি মেন রোড থেকে ডান দিকে বাঁক নিয়ে মেডিকেল কলেজের ভেতর ঢুকে পড়লাম এখান দিয়ে শর্টকাট করে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে গিয়ে উঠব শুনুর ওষুধ কেনার পর আমায় নারায়ণী ছাপ মারা দোখটাও কিনতে হবে সে যে ওই বাবার পিসির জন্য ভদ্রমহিলা দিনকে দিন মুদির ফর্দ ধরনের হয়ে উঠছে সব সময় এটা চাই ওটা চাই ঠাকুমা নাকি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা কে জানে আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম ইলেশ আর রচিত নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওদের বলেছিলাম সঙ্গে আসতে হবে না কিন্তু ঠিক এলো মেডিকেল কলেজের সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ইলেশ তারপর সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল এই সেই বিখ্যাত সিঁড়ি উত্তম কুমার এখানেই শুটিং করেছিল না তুই শালা দেবানন্দ ধর্মেন্দ্রের সিনেমা না দেখে কতবার আর সপ্তপদী দেখবি রে জনি মেরা নাম দেখেছিস আমি পাঞ্জাবি বলে বলছিস তো দেখ আবার বডিটা পাঞ্জাবির হলে কি হবে ইঞ্জিন কিন্তু বাঙালির জানিস আমি সমস্যেন পড়ি বুঝিস কিছু সিমি এতে ইমপ্রেস হবে ভেবেছিস সেটা আমি বুঝবো ভাই তুই সিমির নাম মুখে আনবি না কেন রে কপি রাইট আছে নাকি তোর হ্যাঁ তুই আমার টার্ম ডিক্টেট করতে পারিস না একদম করতে আসবি না কেন রে কি করবি তুই বোমা মারবি আমি জানি না না তুই কাদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তা বলে ভাবিস না আমি সেই জন্য তোকে ভয় পাব রচিত চোয়াল শক্ত করল তারপর ইলিশের কাছে গিয়ে বলল আমাদের গুন্ডা ভেবেছিস নাকি তুই যা করছি তার পেছনে একটা আদর্শ আছে সালা একটা গোল আছে বা পচে যাওয়া কলোনিয়াল ভূত আর তার ক্যাম্পেনারদের ছুঁড়ে না ফেললে পরের প্রজন্ম বাঁচবে কি করে বলতে পারিস বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে একটা জাতির চরিত্র গঠন হয় মনে রাখিস সর্ষেকে না পিষলে তেল বেরোয় না ধূপকাঠি না পোড়ালে গন্ধ বেরোয় না জানবি মাটির বুকে লোহার হাল চলে বলেই ফসল ফলে যে কোনো সৃজনের আগে একটা জঙ্গল পরিষ্কার লাগে দোলের আগে যেমন বুড়ির ঘর জ্বালাতে হয় তেমনই এখন বাংলায় আমরা সেই বুড়ির ঘরটা পোড়াচ্ছি যাতে পরের প্রজন্ম সুস্থ মতো দোলটা খেলতে পারে বুঝেছিস বাড়ি বাড়ি বাঁতে ইলিশ নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞার শব্দ করল মানুষ মারাকে জাস্টিফাই করছিস অ্যানার কি সাপোর্ট করছিস তুই সিমির সামনে হাতে ব্লাড নিয়ে দাঁড়াস কি করে তুই হ্যাঁ হাতে ব্লাড মানে আমি মানুষ মেরেছি নাকি হ্যাঁ যারা মারে তাদের তো মরাল সাপোর্ট দিচ্ছিস নাকি এসব জানবে না সিমি তোকে জুতো মারবে সালা দেখলাম আশপাশে সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে ঝগড়াটা দেখছি আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহীর ভিড়টাও বাড়ছে আমি মাঝে গিয়ে হাত দিয়ে দুজনকে দুদিকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম কি করছিস কি তোরা পাগল হলি নাকি দেখ সবাই কেমন দেখছে তোকে এই ইলেশ চুপ তুই আমার বলছিস কেন হ্যাঁ ওকে বল ও জানে না কবে থেকে আমি সিমিকে ভালোবাসি তাও সালা ওর পেছনে ঘরে কেন কাল দেখি সিমির ব্যাগ খুলে ও টিফিন কাটছে সালা সাহস বোঝ তুই একবার আমি ঢুক গিললাম ইলেশ জানে না কিন্তু সিমির পিছনে রচিত ঘোরে না সিমি ওর পেছনে ঘোরে কিন্তু সেটা জানলে ইলেশ খুব কষ্ট পাবে তাই সেটা আর বললাম না ওকে বরং এবার রচিতকে বললাম কি করছিস এসব রাস্তায় তুই পাগল হলি নাকি শোন এই বুর্জোয়া মেন্টালিটি আমার অসহ্য লাগে তাহলে সব ব্যাপারে উপর উপর কথা মানুষ মারা মরাল সাপোর্ট এসব বলার ওকে স্বাধীনতার পর থেকে তেইশ চব্বিশ বছর যে তথাকথিত গভর্নমেন্টের নাম করে নেতারা ছলে বলে কৌশলে মানুষকে শোষণ করছে সেটা কি সেগুলো চোখে পড়ে না না সালা সাবজেক্টিভ ট্রুথ আর অবজেক্টিভ ট্রুথের মধ্যে পার্থক্য না বুঝে এড়ে তর্ক করলেই হলো হ্যাঁ আমি হাত জোর করছি সাবজেক্ট প্রেডিকেট বাদ দে এখন পুরো চড়কের মেলার মতো ভিড় লেগে যাবে এবার ফুচকাওয়ালা বাদামলা এসে বসবে দেখবি তোরা তোদের যুদ্ধটা থামা রচিতের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটারও আমার ইচ্ছে নেই যে দেশকে ভালোবাসে না সে মানুষকে নয় ওকে চিনে পাঠিয়ে দে চিনে আর শোন যদি বেশি বেগর বাই করে না আমিও মজা দেখে ছাড়বো বলে দিলাম ঘন্টা করবি তুই ক্যাচ কলা করবি বুঝেছিস ইলিশ কিচ্ছু না বলে হন হন করে চলে গেল এবার দেখলাম ভিড়টাও ভেঙে গেল ধীরে ধীরে শুনলাম কে যেন আমায় উদ্দেশ্য করে বলল সালা বেটেটা এসে সব গুবলেট করে দিল রে আমি আবার হাঁটা দিলাম রচিত আমার পাশে হাঁটছে এখন তবে আর কোনো কথা বলছে না সত্যি সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন তবে সোনা দুর্লভ বেশি পাওয়া যায় না তাই আমি নিরবতা ভাঙলাম কিরে 
তুই নাকি পলিটিক্স করিস না তবে এগুলো সব কি বললি রচিত মুখ গুঞ্জ করে থাকলো একটু এই সময় এই পলিটিক্যাল হয়ে থাকার ঢ্যাম নামো আমার সহ্য হয় না তোর হয় তুই অমন হয়ে থাকিস দেখ রচিত এই কদিনে কত ব্রিলিয়েন্ট ছেলে শেষ হয়ে গেছে দেখেছিস তো এক রাতের মধ্যে গায়েব হয়ে যাচ্ছে সব ওরা বেঁচে থেকে নিজের নিজের কাজটা মন দিয়ে করলে তো দেশেরই উপকার হতো নাকি মরে গিয়ে কার কি লাভটা হলো কার ভালো হলো বল দেখ তুই এসবে জড়াস না লেখাপড়া কর আর মানুষের জন্য কিছু করতে হলে প্রোডাকটিভ কিছু কর প্রোডাকশান কি কম করছে নাকি মানুষ তাহলে আমাদের বাবা কাকারা সাত আটটা করে প্রোডাকশান দিয়ে গিয়েছে ফলটা দেখছিস কলকাতার রাস্তায় ব্যাকটেরিয়ার মতো ঠিক ঠিক করছে মানুষ তারা তোদের এই ভদ্র লোকদের নিয়েই হয়েছে জ্বালা জানিস তো যে কবে বেঙ্গলি রেনেসোনা ঘোড়ার ডিম কি হয়েছিল সেই আঁটি এখনো চুষে চলছিস এখানে লং মার্চ দিয়ে শুধু হবে না ভাই লংয়েস্ট মার্চ করতে হবে ওরে বাবা রে বাবা রে বাবা তুই মারি তর্কতে নোবেল পাবি এত কথা বলিস কি করে মানে এই প্রথম আমি একজনকে দেখলাম এমন একজনকে যে টানা এক ঘন্টা কোনো সেন্স ছাড়া কথা বলে গেল তুই বুঝবি কি তোর তো কলোনিয়াল হ্যাংওভারই কাটে নিয়ে খোকা জ্বালা ইংরেজিতে গপ্প লিখছে আর না দাঁড়িয়ে রচিত হন হন করে চলে গেল আমি হাসলাম নিজের মনে হয়তো ভুলে গেছে আমার সঙ্গে নিজেও ইংরেজিতেই এমএ করছে আসলে রচিত বড় লোক বাড়ির ছেলে বাবা কাকারা সবাই খুব বড় উকিল তাই ওর পক্ষে এসব বিপ্লবের রোম্যান্স মানায় যাদের বাড়িতে রোজ কোরমাকালিয়া হয় তারা একদিন শখ করে পান্তাভাত খেতেই পারে কিন্তু যাদের পান্তাভাতই জীবন কাটে তাদের তো অত সকাল লাত পোষায় না আমি একাই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে হাঁটতে লাগলাম সুনুর ওষুধ আর নারায়ণী দোক্তাটা ভুললে চলবে না তবে আমার একটু ভয় ভয়ও লাগছে ইলেশ আর রচিত যেভাবে খোলা মনে অমাইক গলায় ঝগড়া করেছে তাতে ইউনিভার্সিটির কারো এই ভিড়ে সেসব শুনে ফেলা আশ্চর্যের নয় আর এটা যদি কোনো ক্রমে মৌরিমার কানে ওঠে তবে তো আর কথাই নেই মৌরিমা যে রাজনীতির সম্বন্ধে প্রবল অনীহা সেটা যতবার আমার সঙ্গে দেখা হয় ততবারই বলে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে অল্প বয়সে ওর বাবার মৃত্যুটা ও এখনও মেনে নিতে পারে না আমি পৃথিবীতে কারো সঙ্গেই কোনো রকম তর্কে যাই না আর মৌরিমার সঙ্গে তো ওসবে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ওকে আমার ভালো লাগে মানে আরও ভেঙে বললে ওকে ভালোবাসি আমি তাই কোনো মূল্যেই ও আমার উপর রেগে যাক আমি চাই না এমনিতেই ইউনিভার্সিটিতে যেটুকু সময় ও থাকে খুব সিরিয়াস মুখ করেই থাকে লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভালো কিন্তু ওর কথায় এমন ভালো অনেকেই আছে যে করেই হোক ওকে ভালো রেজাল্ট করে একটা বড় চাকরি পেতেই হবে আমাদের চেয়ে প্রায় দুমাস পরেও জয়েন করেছে ক্লাসে তাই তাই নাকি পিছিয়ে পড়েছে কিন্তু আমি জানি ক্লাসের সবার থেকে বেশ অনেকটা এগিয়ে আছে ও তাই প্রায় সব সময় ওকে দেখি হয় আগের ইয়ারের কারোর থেকে খাতা জোগাড় করে নোট ঢুকছে লাইব্রেরিতে বসে রেফারেন্স বই থেকে পয়েন্ট লিখছে নয়তো কোনো প্রফেসরের কাছে বসে ডাউট ক্লিয়ার করছে সত্যি এমন সিনসিয়ার স্টুডেন্ট মাইরি আমি কোনো দিন দেখিনি তাই এমন একটা মেয়ে হঠাৎ করে যে আমার বাড়িতে হাজির হবে সেটা বুঝতে পারিনি সেদিন সন্ধেবেলা ওরা চলে আসার পর একটু ফাঁক দেখে বৌদি আমায় ধরেছিল জিজ্ঞেস করেছিল এই দীপু তোমার খুব বন্ধু না মেয়েটা আমি এই ভয়টাই করছিলাম কিন্তু এটাও জানতাম আমার মনের ভাব যদি বৌদি বুঝে ফেলে তবে আরও আমার পেছনে লাগবে আমি বলেছিলাম আরে ওই একসঙ্গে পড়ে হুম সে তো আরও অনেক মেয়ে পড়ে কিন্তু ও তো একাই এলো তাই না সিমিকে দেখনি সিমি মেয়ে নয় হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো মেয়ে কিন্তু মেম সাহেব যেভাবে সবাইকে ধমকে ঘর থেকে বের করে তোমার গোটা দখলটা নিয়ে নিল দেখলাম তাই বলছি আর কি সত্যি তুমি না আমি উঠে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম দীপু তুমি কি আবার লোভে পড়লে নাকি আমাদের এই টিনের চালের বাড়িতে অমন রাজকন্যা মানাবে বৌদি আলত করে চিমটি কেটেছিল আমার তারপর হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছিল জোর করে আমি গম্ভীর মুখে বলেছিলাম এসব কেন বলছো বৌদি চারদিকে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে কে কি শুনে কি মনে করবে তারপর বাবাকে বলে দিলে বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে এসব বলো না বৌদি আমার মুখ দেখে থমকে গিয়েছিল একটু তারপর ক্লান্ত গলায় বলেছিল তুমি রাগ করলে দীপু আমি অত ভেবে বলিনি গো দেখো তো সারাদিন কাজে কমে থাকি 
সবার রান্না করা বাসন মাজা ভাই ফরমাস খাটার মধ্যে তোমার সঙ্গে তো তুই আর কি করি তুমি রাগ করলে কিন্তু আমার খারাপ লাগবে আমার লজ্জা লেগেছিল হিমা এসব কি বলছো তুমি তোমার ওপর কোনোদিন রাগ করেছি বলো বৌদি যেন আমার কথা শুনছিলই না টুলের ওপর রাখা হ্যারিকেনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল আমিও ভেবেছিলাম আমিও ছেলেবেলায় খুব ভালো ছিলাম লেখাপড়ায় ক্লাস ফোরে বৃত্তি পেয়েছিলাম জানো সিক্স থেকে সেভেনে উঠেছিলাম ফার্স্ট হয়ে বাংলার দিদিমণি আমার চাঁদের পাহাড় বইটা কিনে দিয়েছিলেন সঙ্গে একটা ঝর্ণা কলম স্কুল ফাইনালের জন্য খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়েছিলাম জানো তারপরই বাবা মারা গেল চা বাগানে চাকরি করত তো একদিন ফেরার পথে কারা যেন কুপিয়ে মেরে ফেলেছিল বাবাকে সেদিন কাজ সেরে শহরে গিয়েছিল বাবা আমার জন্য খাতা কিনেছিল মরার সময়ও খাতাটা হাতে ধরা ছিল বাবার পরে আমি দেখেছিলাম সাদা খাতায় চাপ ছাপ রক্ত লেগে আছে আর পড়া হলো না আমার এই জ্যাঠা কাকারা কলকাতায় এনে বিয়ে দিয়ে দিল বুদি থাক না এসব যা হওয়ার হয়ে গেছে আজ ওই রাজকন্যাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে জানো দীপু মনে হচ্ছে আমি পারিনি কিন্তু আর একটা মেয়ে তো পেরেছে দামাল ছেলেরা যতই আন্দোলন করুক আর যাই করুক যতদিন না দেশের মেয়েদের মুক্তি হবে ততদিন দেখো এই দেশের কিচ্ছু হবে না একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেখে কেউ যদি ভাবে দেশের মেয়েরা ভালো আছে তবে কিন্তু খুব ভুল ভাববে তাই না বলো সোনুর ওষুধ কিনে বেশ কয়েকটা দোকান খুঁজে নারায়ণী না হলেও এমনি দোকটা পেলাম মনে হলো ঠাকুমা কি বুঝতে পারবে এই বয়সেও এমন ব্র্যান্ড কনশিয়াস মানুষ আমি জন্মে দেখিনি রাস্তায় একটা গোগো গগলস আর ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরা ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই কটা বাজে পৌনে চারটে ব্রাদার পৌনে চারটে তবে আর ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাব না চারটি বাগবাজারে পাওয়া নতুন টিউশনিটা সেরে সেখান থেকে গড়িয়াহাটে টিউশনিটাতে চলে যাব বাগবাজার থেকে দোতলা এল নাইন ধরে নিলে সোজা গড়িয়াহাটে নামতে পারব লাল ডাবল ডেকারে চড়তে আমার ভালো লাগে খুব বিশেষ করে দোতলায় উঠে সামনে সিটে বসলে কলকাতাকে একটা অন্য পার্সপেকটিভ থেকে দেখা যায় রাস্তায় নেমে আমি বাগবাজার যাবার বাস ধরার জন্য বাস স্টপের দিকে হাঁটতে লাগলাম মেলি গলা ডাকে থমকে গেলাম আমি সিমির গলা না আরে হ্যাঁ সিমি তো দেখলাম একটু দূরে ওদের কালো বড় গাড়িটা জানলা দিয়ে গলা বের করে আমায় ডাকছে আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুতের ছটকা লাগলো গাড়ির পিছনে সিটে সিমির পাশে বসে রয়েছে মৌরিমা আমি নিজেকে সামলে নিলাম এমন দুর্বল হওয়ার কোনো মানে নেই আজকাল মৌরিমার কথা চিন্তা করতে করতে আমার লেখাপড়াও একটু ঢিলে হয়ে যাচ্ছে নিজে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছি ক্রমশ কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস তুই ইউনিভার্সিটিতে পেলাম না তোকে মৌ গরু খোঁজা খুঁজছে বুঝিস রাগ হলো আমার এরা বিশেষণ ব্যবহারে পণ্ডিত একদম কেন আমার কাজ আছে সেখানেই যাচ্ছি আরে ঠিক আছে শোন না শোন ও কি বলবে তোকে আমি তাকালাম মরিমার দিকে সামান্য ব্যস্ততা দেখিয়ে বললাম হ্যাঁ কি হয়েছে তেমন কিছু না আমার বাড়িতে কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করছি তাই তোমাকেও বলার ছিল নিমন্ত্রণ কেন বলো তো এমনি আমি শিমলিপাড়ায় থাকি বিবেকানন্দর বাড়ির কাছে আঠেরো সি আমার জেঠুর নাম উমাপদ সেন কাছেই চাচা রেস্তোরাঁ বলে একটা দোকান আছে সামনে রবিবার বিকেলবেলা আসবে কিন্তু কেমন এমন আচমকা নেমন্তন্যে আমি ঘাবড়েই গেলাম একটু জিজ্ঞেস করলাম অনেক লোক আসবে বুঝি দু একজন আসবে তেমন কেউ নয় আর তুমি কিন্তু আসবেই মনে থাকবে তো মাথা নাড়লাম আমি গলা শুকিয়ে গিয়েছে আমার আমায় ওর বাড়িতে যেতে হবে মানে বামনের কাছে চাঁদের এই কি আবদার হাত এখন ভালো আছে হ্যাঁ অনেক মরিমা আর কথা না বাড়িয়ে সিমিকে বলল চল তাহলে 
সিমি হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে তারপর চট করে চোখ টিপে বলল মনে থাকে যেন রবিবার তোর পরীক্ষা মানে ইয়ে বলতে চাইছি নেমন্তন্ন কেমন পরীক্ষা মানে আমি সিমির ছোট হতে থাকা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম এসব কি ষড়যন্ত্র শুরু করলো জীবন কাঙালকে শাকের খেতে ঠিকানা দেওয়াটা কি ঠিক হঠাৎ আমার চোখ গেল সামনের হিন্দি সিনেমার বড় হোর্ডিংয়ে দেখলাম হাতে আঁকা পোস্টারে উদাস হয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন রাজেশ খান্না পাশে অমিতাভ বচ্চন আর সুমিতা সেন্নাদের উদ্বিগ্ন মুখের ছবি তলায় বড় করে লেখা আনন্দ কামিং সুন আসিতেছে সত্তর সত্যি সত্যি কি আসিতেছে আনন্দ দিদি বসে আছে একা হাতে ধরা ফ্রেমে লাগানো নীল টেবিল ক্লথ সরু সুতো দিয়ে তাতে নকশা তুলছে দিদি জাপানি প্যাগোডা সবুজ পাহাড় আর পাথরে মাটির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা একটা নদী ক্রমশ ফুটে উঠছে কাপড়ে আর বৃষ্টি হচ্ছে এক টানা বেহালার মতো করুণ সুরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত ঘরে কোনো বাল্ব নেই তবু কোথায় যেন আলো চলছে বাবা পাশের টেবিলে উপুর হয়ে পেপার খুলে মিলিয়ে চলেছে লটারির টিকিট তারপর শব্দ হলো একটা দরজার দিকে ঘুরে তাকালো দিদি আজ কে এলো এমন বৃষ্টিতে দিদি খুলে দিল দরজাটা আর রেনকোট পরা একজন ঢুকে এলো ঘরে মাথার টুপিটা নামানো দেখা যাচ্ছে না মুখ দিদি কি যেন বলল লোকটাকে আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপি খুলে লোকটা মুখ তুলে তাকালো আরে এ তো হিতেশ কে ব্যাপার কে হ্যাঁ এমন মুখময় রক্ত কেন আরে দিদি ধরতে গেল হিতেশকে পারল না হিতেশ তার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে হিতেশ দা জিতু চিৎকার করে উঠে বসল দেখল পাশের খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বিহারি জিতুর বুকটা কেমন যেন করছে এত জীবন্ত স্বপ্ন হতে পারে মনে হচ্ছে এই তো এইখানেই হিতেশ ছিল মাথা ঘুরে এই তো পায়ের কাছেই তো পড়েছিল মানুষটা কে জিত দা পেট গরম হলো বিহারি ওর ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল জিতু কিছু না বলে কপালে জমে থাকা ঘামের বাষ্প মুছল রুমাল দিয়ে কি ছিল স্বপ্নটার মধ্যে যে এমন ঘেমে গেল ছেলেবেলায় দেখা হিতেশের সঙ্গে এখনকার হিতেশ মিলেমিশে কি এমন একটা স্বপ্ন তৈরি হল আরে কি হল জিতু দাদা ও তবিয়ত খারাপ কা জিতু হাসলো সামান্য তারপর নেমে দাঁড়ালো গাড়ি থেকে না তবে কাল রাতে ঘুম হয়নি আরে এটাই তো বস আছে ঘুম না হওয়ার আরে আমাদের তো ঘুম হতো না ফের সাদি হুই আর আব সালা এত পরেশানি যে কোনো ঘুম হয় না দেখেন দেখি জিতু সামান্য হেসে ব্যাংকের গেটের দিকে থাকালো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে উসমিল গিয়েছে তাই বসে থাকতে থাকতে শরীরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল কিন্তু ব্যাংকে এতক্ষণ তো লাগার কথা নয় আজ সকাল থেকে হাওয়া দিচ্ছে খুব ঠান্ডাটা ভালোই পড়েছে জিতু ঘুমের শেষ দু চারটে বিন্দু তুলে ফেলল ঘোষে এখান থেকে আজ কলেজ স্ট্রিটে যেতে হবে সেই সীমন্তিনী বড়ুয়ার কাছে নেতিয়ে থাকলে তো চলবে না আন্দাজ যাবেন নাকি বাবু ও ম্যাডাম রাগ করতে পারেন কিন্তু জিতু পাত্তা দিল না এত সময় লাগছে কেন ওকে দেখতে হবে ও চট করে ঢুকে গেল ব্যাংকে ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকালো জিতু উসমিল কোথায় ও এগিয়ে গেল সামনে টাকা তোলার লাইনে বেশ ভিড় তবে ক্যাশে বসা লোকটাকে দেখে মনে হলো না যে তার কোনো তারা আছে আচ্ছা মুশকিল হলো কোথায় গেল মেয়েটা এই যে কি হচ্ছে কি গলাটা শুনে চট করে পেছনে ফিরল জিতু দেখল ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে উসমিল ওই আপনার লেট হচ্ছে দেখে ভেতরে এলাম 
মানে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে উসমির ঠোঁটটা টিপে মাথা নাড়ল এটা কি অ্যামাজনের জঙ্গল নাকি কি প্রবলেম হবে আমার এখানে বলেছিলাম না গাড়িতে বসে থাকতে ওয়াই ডিড ইউ কাম হিয়া না দেরি হচ্ছিল তাই তো কাজে তো দেরি হতেই পারে তোমার কি আজও কেটে পড়ার প্রোগ্রাম নাকি না চলো এখন ট্রাফিকের যা অবস্থা এই বালিগঞ্জ থেকে কলেজ স্ট্রিট যেতে খুব ঝামেলা হবে কিন্তু উসমিরকে ব্যাংক থেকে বেরোতে দেখেই বিহারি চট করে গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল জিতু সামনে সিটে বসে বেল্টটা লাগিয়ে বলল সূর্য সেন স্ট্রিটে চলুন সিআইটি রোড ধরে মৌলালি হয়ে শিয়ালদা ধরবেন তোমাদের রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ইটস এক্সট্রিমলি ব্যাড এত ওয়াকার্স যে কি বলবো হাউ ডু ইউ স্টে ইন দ্য সিটি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড জিতু কিচ্ছু না বলে জানলা দিয়ে তাকালো বাইরের থেকে লোকজন এসে এই শহরটার খুব নিন্দে করে কিন্তু ওর তো খারাপ কিছু মনে হয় না ওর মনে হয় প্রতিটা শহর ঠিক মানুষের মতো মানুষ যেমন এক একজন এক এক রকম শহরও তাই তার নিজস্ব একটা চলন আছে চরিত্র আছে একটা একটা খাম খেয়ালিপনা দুষ্টুমি আছে হতে পারে এই শহরটা খুব একটা দাড়ি কামানো চুল আচরানো আর পারফিউম মাখা নয় কিন্তু একটা রাখালিয়া দুষ্টুমি আর নিয়ম ভাঙা বাউন্ডুলে পনা লেগে আছে এর চোখে মুখে যতই তার পুরনো বাড়িঘর ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট আর শপিং মল তৈরি করা হোক না কেন এই শহরের সেই স্কুল পালানো ভব ঘুরে পনাটা কিন্তু এখনো কেউ পাল্টাতে পারেনি আচ্ছা তোমায় ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরিটা কে দিয়েছে বলো তো জিতু সময় নিল একটু বুঝতে পারল না হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন কেন করছে উসমিল আসলে পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করেছিলাম বস ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন হয়ে যায় কাজটা ওয়েল দ্যাট ওয়াজ এ কলসাল মিস্টেক বাই ইউর বস যা ডিটেকটিভে ছিড়ি ব্যাংকের ওই কটা মানুষের মধ্যে আমায় খুঁজে পাচ্ছে না আর তেমন মেমোরি পাওয়ার জিটু কি বলবে বুঝতে না পেরে পেছনের দিকে তাকালো আমি প্রথম দিনই বলেছি ম্যাম ট্যাম চলবে না আমায় উসমিল আর তুমি করে বলবে কিন্তু ইউ হ্যাভ সাম সিরিয়াস ইস্যুস ডুড অ্যাকাউন্টস টু অ্যাকাউন্টস মেলাতে পারো ঠিক মতো তুমি সময় লাগবে একটু আমি আসলে অতটা স্মার্ট নই এই তো কথা ফুটেছে ছেলের আজ কলেজ স্ট্রিট থেকে আমায় তোমাদের গঙ্গাটা দেখাতে নিয়ে যাবে আর কবে আসতে পারবো কলকাতায় জানি না তো দাদুর কাজটা সেরে ফেললে হয়তো আর আসাই হবে না জিতু রাস্তার দিকে মুখ ফেরালো আবার উসমিলের শেষের কথাটুকুর মধ্যে কি একটা সূক্ষ্ম বিষণ্নতা লুকিয়েছিল আচ্ছা ওরই বা একটা হালকা মন খারাপ লাগছে কেন নিজেরই হাসি পেল জিতুর কি হয়েছে কি ওর ও কি ভুলে গিয়েছে ওর নিজের পরিস্থিতি বাবা মায়ের কথা দিদির অবস্থা আচমকাই আবার স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল ভাবল গত পরশু তো গিয়েছিল ওখানে আজ কেমন আছে ওরা কে জানে সেদিন ফোনটা পাওয়ার পর দিদির বাড়িতে যেতে আর দেরি করে নিজিত যদিও উসমিল রেগে গিয়েছিল খুব কিন্তু সেসব নিয়ে তখন বিশেষ মাথা ঘামায়নি ওই শিমলেপাড়া থেকে খান্ডা সিনেমা খুব একটা দূরে নয় ফোনে দিদির গলাটা শুনে ভিতরে ভিতরে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল জিতু কি এমন হয়েছে যে এমন করে ডাকল আবার কি মেরেছে হিতেশ নাকি যদি আবার দিদির গায়ে হাত দেয় তবে আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে যার জন্য সব ছেড়ে সমস্ত অপমান সহ্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দিদি সে কিনা এখন মদ খেয়ে এসে গায়ে হাত তোলে জিতুকে দেখে দিদি এমন করে এগিয়ে এসেছিল যেন ডুবন্ত মানুষ ডাঙা দেখছে ভাই কি হয়েছে দেখ দিদি জিতুকে ধরে কেঁদেই ফেলেছিল জিতু সামনে তাকে চমকে উঠেছিল একদম দেখেছিল বিছানায় অর্ধেক ঝুলে শুয়ে রয়েছে হিতেশ মাথা ফেটে রক্তের লেপটে আছে মুখের বাঁদিকটা আর দিদির মেয়ে জেনি একটা কাপড় চেপে ধরে বসে আছে ক্ষতের ওপর জেনিকে ওই অবস্থায় দেখে খুব অসহায় লেগেছিল জিতুর কত আর বয়স মেয়েটা চোদ্দ পনেরো মতো এই বয়সেই রোজ কিশোর দেখতে হয় ওকে ও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জেনির হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে নিয়েছিল ডাক্তার ডাকিসনি পাড়ার ডাক্তারটা নেই রে এত ব্লিডিং হচ্ছে যে কি করব বুঝতে পারছি না 
জিতু জেনির দিকে তাকিয়ে বলেছিল তুই সরে বস আর ভয় পাস না আমি তো এসে গেছি দিদির থেকে একটা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে সেটাকে হিতেশের মাথায় বেঁধেছিল জিতু তারপর একরকম কাঁধে করেই বের করে এনেছিল রাস্তায় হিতেশের জ্ঞান ছিল কিন্তু তবু বিশেষ কথা বলতে পারছিল না মদের গন্ধে গা গুলি উঠছিল জিতুর মনে হচ্ছিল আছাড় মারে শয়তানটাকে সরকারি চাকরি করে হিতেশ মাইনেও ভালো কিন্তু মদের পেছনে যে কত টাকা ওরাই তার ঠিক নেই সঙ্গে নাকি অন্য একটা রোগও আজকাল ধরেছে সেদিন দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলে দিয়েছিল বিকেপাল অ্যাভিনিউয়ের ওখানে সুইটি বলে একটা মেয়ের কাছে নাকি যায় হিতেশ সুইটির এক দাদা আছে তার সঙ্গে নাকি আজকাল খুব বন্ধুত্ব হয়েছে হিতেশের জিতু বুঝতে পারে সবই কিন্তু করতে পারে না কিছু ও নিজের রোজগার বেশি হলে দিদি আর জেনিকে নিয়ে ও নিজের কাছে রাখত এই নরকে পচে মরতে দিত না জেনি মেয়েটা নরম সরম ক্লাস এইটে পড়ে খুব ভালো ছবি আঁকে ব্যাডমিন্টন খেলে কিন্তু যত্ন পায় না তেমন একটা দিদি সবসময় হিতেশকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে যেন কি করে ওর মন জয় করবে সেটা নিয়েই চিন্তিত জিতু বোঝে এই জিনিসটা হিতেশ এনজয় করে কোথাও ওর ইগো ম্যাসাজ হয় আর দিদি যত খুশি করতে চায় হিতেশকে হিতেশ ইচ্ছে করে যেন তত বেশি করে দিদিকে অবহেলা করে জিতুর অবাক লাগে এই ভেবে যে এই হিতেশি একসময় ঘন্টার পর ঘন্টা ওদের পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত দিদির সঙ্গে দু মিনিট কথা বলার জন্য সময় যে কিভাবে পাল্টে যায় একটা মানুষ শেষ হয়ে গিয়ে আর একটা মানুষ কিভাবে জন্ম নেয় সেই মৃতদেহের থেকে কে জানে রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল জিতু ট্যাক্সিওয়ালা ওকে ওই অবস্থায় দেখে আর কথা বাড়ায়নি কাছের এক পলিক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল সব সেরে ঘন্টা দেড়েক পরে হিতেশকে নিয়ে বাড়িতে ফিরেছিল হিতেশ কথা বলছিল না কোনো চুপ করে শুয়ে পড়েছিল বিছানায় জেনি অসহায় চোখে দেখছিল তার বাবাকে কিন্তু কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না দিদি শুধু জিজ্ঞেস করেছিল তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না বিরক্ত করো না যাও গম্ভীর গলায় বলেছিল হিতেশ জিতুর মনে হচ্ছিল হিতেশের মুরগির মতো ঘাটটা মট করে ভেঙে দেয় একটা লোক কত দূর জানোয়ার হলে এমন করতে পারে ও পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল দিদি ছলছলে চোখে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে তোকে আমি খুব জ্বালাই আমি জানি সারা জীবন আমি সবাইকে জ্বালিয়েই গেলাম বাবা মা যে সন্তানের কষ্ট দেখে না তার কষ্ট পৃথিবীর তো কেউই দেখে না বল এখন এসব কথা ভাবিস না আমি তো আছি ঘাবড়াচ্ছিস কেন সব ঠিক হয়ে যাবে তোকে তো আসল কথাটা বলাই হয়নি কাল তোর জামাইবাবু আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিল রাতে সুইটির কাছে যাবে বলেই বেরিয়েছিল তারপর হঠাৎ আজ এই অবস্থায় বাড়িতে ফেরে শুনলাম বাড়ির কাছে রাস্তায় পড়ে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছে মেয়েটা শাঁকচুন নিয়ে একদম তোর হিতেশটা তো কোনোদিন এরকম ছিল না রে যে তোর বিরক্ত লাগছিল দিদি এখনও এসব বলছে সুইটি কি নেমন্তন্ন কার্ড ছাপিয়ে হিতেশকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল নাকি বুড়ো দামড়া একটা লম্পট কোথাকার নিজে গিয়ে মেটার কাছে উঠেছে আর সেটাকে দিদি ঢাকার চেষ্টা করছে ও বলেছিল বাদ দে না আমি প্রেসক্রিপশন করে এনেছি লিখেও এনেছি কোন ওষুধ কখন খাওয়াতে হবে একজন লোকও ঠিক করে এসেছে একদিন অন্তর একদিন এসে মাথার ব্যান্ডেজটা ড্রেসিং করে দিয়ে যাবে আর আমি কয়েকদিন পরে এসে দেখে যাব ভাবিস না ঠিক হয়ে যাবে সব মা বাবাকে এসব বলিস না কিন্তু অবশ্য মা বাবা হয়তো জানতেও চায় না বল জিতু কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল ও দিদির শেষ কথাটার উত্তর দিতে চায়নি আসলে মা সত্যি জানতে চায় না দিদির কথা কিন্তু বাড়ি গেলে মাঝে মাঝে মায়ের কান এড়িয়ে বাবা জানতে চায় দিদির কথা জেনির কথা জিতু বোঝে মায়ের মনের জোর আর জেদ অনেক বেশি বাবা পুরনো কথা পার করে এলেও মা কিছুই ভোলেনি এখনো এই যে বলছি তুমি কি বাই এনি চান্স কবিতা টবিতা লেখো নাকি আমরা যে এসে গিয়েছি লক্ষ্যই তো করলে না জানো আমি ইংলিশে মেজার করেছি অনেক কম্বিনেশনের পোয়েট দেখেছি বাট অ্যাকাউন্টেন্ট কাম পোয়েট কাম ডিটেকটিভ দ্যাটস আ ফার্স্ট ফর মি জিতু লজ্জা পেল সামান্য সত্যি খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার এতটা অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি
ও গাড়ি থেকে নেমে বলল আপ মানে ইয়ে তুমি বসো আমি দেখছি না আমি যাব গাড়িটাকে কলেজ স্কোয়ারের পাশে রেখে ওরা হাঁটতে হাঁটতে গলিতে ঢুকল একটা জায়গাটা কেমন যেন স্যাঁতসেতে দুবারির মাঝে বড় জোর দুটো সাইকেল ঢুকতে পারে পাশাপাশি এমন একটা গলি জিতুর মনে হলো তিনশো বছরের হাওয়া বোধ হয় আটকে আছে এই গলি রানাচে কানাচে বাড়ির ঠিকানাটা ছিল তাই খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না দরজাটা দেখে ধাক্কা দিতে ভয়ই হলো জিতুর ভেঙে না পড়ে যায় কিন্তু উষ্মিল ওসব পাত্তা না দিয়ে কয়েকবার জোর ধাক্কা দিল দরজায় সামান্য সময় পরে খুলে গেল দরজা একজন বৃদ্ধ মানুষ দেখে জিতুর মনে হলো আশির ওপর বয়স মুখের চামড়ায় মশারির জালের মতো কাটাকুটি দাদু এখানে সীমন্তিনী বড়ুয়া থাকেন উষ্মিল জিজ্ঞেস করল দাদুটাকে ভদ্রলোকের ঘোলাটে চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল মানে ভাই ভাই আচ্ছা ভাই সীমন্তিনী বড়ুয়ার বাড়ি কি এটা ভদ্রলোক লেগে গেলেন কি হয়েছে ঠাকুরদা পেছন থেকে একটি অল্প বয়সী মেয়ে এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালো আমার ভাই বলছে দেখেছিস আরে বাবা আপনি তো দাদু বলায় রেগে গেলেন মেটি হাসলো তারপর বলল ঠাকুরদা তুমি ঘরে যাও আমি দেখছি জিতু উষ্মিলের দিকে তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে মেয়েটিকে বলল সীমন্তিনী বড়ুয়া এখানে থাকেন সীমন্তিনী মেয়েটি ভাবল একটু সময় তারপর মনে পড়ে গিয়েছে এমন করে বলল আরে আপনি ওই পিসি দিদার কথা বলছেন তো থাকতো বিয়ের আগে আর তো থাকে না এটা ওর অনেক বাড়ির একটা এখন তো ওই হাবড়ার কাছে থাকে কি যেন নাম কল্যাণগড়ে হাওড়া উষ্মিল জিজ্ঞেস করলো না 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 হাওড়া না হাবড়া হাবড়া উত্তর চব্বিশ পরগনায় ঠিকানা দেবো মোবাইল নাম্বার আছে না আসলে খুব একটা তো যোগাযোগ নেই তাই ঠিকানাও চলবে দাও মেয়েটা জিতুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল এক মিনিট নিয়ে আসছি এক মিনিটের আগেই ফিরে এলো মেয়েটা জিতু পকেট থেকে একটা ছোট প্যাড বের করে লিখে নিল ঠিকানাটা বলছি আপনার নাম পুনর্জিৎ থ্যাংক ইউ জিতু হাসলো মেটা পাল্টা হেসে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার আগেই উষ্মিল বলে উঠল এই যে আমরা এলাম হ্যাঁ সরি ফর দ্য ট্রাভেল গাড়ির কাছে এসে জিতু জিজ্ঞেস করল অজয় সীমন্তিনীটা কে ইনি দাদুদের ব্যাচমেট ছিলেন আর মৌরিমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড দাদুর কাছে সীমন্তিনীর এই বাড়ির ঠিকানা ছিল শুধু বাগবাজারের কাছে আর একটা বাড়ির ঠিকানাও ছিল তবে সেটা সীমন্তিনীদের এক রিলেটিভের কিন্তু দাদু নাকি খবর পেয়েছিল সেই বাড়িটা এখন আর নেই জিতুর অবাক লাগলো প্রেমের জন্য মানুষ এমন করে কে জানে হয়তো কেউ কেউ করে সত্যি থ্রু দ্য স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফ্রিকশন এখন কোথায় হাবড়া মোটামুটি দু আড়াই ঘন্টা লাগবে কিন্তু বাই রোড না আগে গঙ্গা দেখব উষ্মিল হাসল আচ্ছা কাল বুড়ি একটা শব্দ বলছিল ঝাড়ি ডাজ দ্যাট বাই এনি চান্স মিন ফ্লটিং থতমত খেলো জিতু এই মেয়েটাকে নিয়ে তো আর পারা যাচ্ছে না কখন কি যে বলে বসবে ঠিক নেই কেন না ওই যে ওই মেয়েটা তোমার সঙ্গে ঝাড়ি করছিল না জিতু সামান্য লজ্জা পেল উষ্মিল হঠাৎ কঠিন গলায় বলল যদি মৌরিমা সেনকে খুঁজে না দিতে পারো মেয়েদের সঙ্গে সব ঝাড়ি একদম বের করে দেবো তোমার কাজে নেমে ফোন আসছে ঝাড়ি চলছে টোটাল আনপ্রফেশনাল একদম আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্যালাস বিকমনাস করে কেউ এমন এরেন্ড বয় হয় দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি তোমায় কোনো দিন ভুলতে পারবে না আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝেছো শেষ হল শ্রী সরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস কাম্পাসের দ্বিতীয় পর্ব নমস্কার